வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் இன்ஜினியர் சேனல் ஒரு மனுஷனோட உடல் ரீதியான நடவடிக்கைகள் எல்லாத்தையுமே முடிவு பண்ணுறது அவனோட மூலை தான் அப்படிப்பட்ட மனித மூலையை பற்றிய ஒரு சில சுவாரஸ்யமான விஷயத்தை தான் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் நம்மளால் சிந்திக்கிறதும் பார்க்கறதும் பேசுகிறதும் நடக்கிறதும் உணர்றதும் தகவலை நினைவில் வச்சுக்கிறதுன்னு எல்லாத்தையும் நம்ம மூளை தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுது அதுக்கும் மேலே சுவாசத்தையும் கட்டுப்படுத்துது மனித உடல் உறுப்பிலேயே அதிவேகமாக செயல்படக்கூடிய உறுப்பு தான் மூளை அதில் எழுபது சதவிகிதம் தண்ணீரும் அறுபது சதவிகிதம் கொழுப்பும் கொண்டதாம் இரநூத்தி எழுபது மைல் வேகத்தில் மற்ற உறுப்புகளுக்கு தகவல் அனுப்ப மாற்றல் இதுக்கு இருக்கும் சராசரியாக ஒரு மனுஷனுக்கு மூளையின் எடை ஒன்று புள்ளி மூணு கிலோ இருக்கும்னு சொல்லப்படுது இவ்வளோ ஆற்றல் கொண்ட மூளைக்கு உணர்ச்சிகளே கிடையாது அதுக்கு சிறந்த உதாரணம் ஒழிச்சிட்டு இருக்கும் போதே ஒருத்தருக்கு மூளை அறுவை சிகிச்சை செய்யலாம்னு சொல்லப்படுது நம்ம மூளை ஒரு நாளைக்கு சாதாரணமாக ஏழாயிரம் விஷயத்தை யோசிக்கும்னு சொல்கிறாங்க அதாவது எப்படின்னா நீங்கள் எதை பற்றி யோசிக்காமல் இருக்கீங்கன்னு நினச்சிங்கன்னா அது கிட்டத்தட்ட உண்மை இல்லைன்னு சொல்லலாம் நம்ம உணர்ச்சியை வெளிப்படுத்துறதுல மூளையோட செயல்பாடு ரொம்பவே சுவாரஸ்யமானது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களோட சிறப்பையும் அழுகையும் ஆறு வினாடிக்கு முன்னாடியே உங்கள் மூளை தீர்மானிச்சிட்டுதுன்னு சொல்லப்படுது இந்த காரணமாக தான் உங்களுக்கு நல்ல கனவோ கெட்ட கனவோ வந்தால் நிஜத்தில் நடந்தது போலவே உணவு இருக்கும் நம்ம மூளை எப்போவுமே ஒரே சிந்தனை பாதையில் யோசிக்கிறது இல்லை உங்களோட கற்பனைக்கும் நிஜத்துக்கும் மூளைக்கும் வித்தியாசம் தெரியாது சிந்திக்கும் திறனை முழுமையாக உபயோகப்படுத்துகிறவங்க தான் இன்றைக்கும் படைப்பாளையாக இருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் மனிதர்களுக்கு பொதுவாகவே இரண்டு கண்கள் தான்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் மூன்றாவது கண் நம்ம மூளையில் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு உதாரணம் நம்ம முன்னோர்கள் யாராவது இறந்து போயிட்டாங்கன்னா அவங்கள பற்றி யோசிக்கிறப்ப அவங்க முகம் நம்ம நினைவுக்கு வருவாள் தொண்ணூத்தஞ்சு சதவிகித மக்கள் தன் சோகத்தை மற்றவங்க புரிஞ்சிக்க மாட்டாங்கன்னு பகிர்ந்துக்க மாட்டாங்களாம் மனித மொழியும் உடம்பில் இருக்கும் மற்ற தசைகளை போலதான் முறையான பயிற்சி கொடுத்தால் யோசிக்கும் திறனை மேம்படுத்தலாம் எப்படி பயிற்சி கொடுக்கலாங்கிறத பற்றின சில குறிப்புகள் தான் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்